Hello everyone. Welcome to class number 18 of the chapter discrete mathematics. So, आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है शॉर्टकट मेथड फॉर चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने इन्फ्रेंस रूल्स या फिर रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा था कि रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस को यूज करके हम कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आज के क्लास में हम देखेंगे कि हम जो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है या नहीं उसकी वैलिडिटी को हम कैसे शॉर्टकट मेथड्स को यूज करके चेक कर सकते हैं कोई भी एक आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी को तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं जैसे कि हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है एक प्रॉब्लम जहाँ पे प्रिमिस एंड कंक्लूजन टोटल है और प्रिमिस एंड कंक्लूजन को लेके बनता क्या है आर्ग्यूमेंट मतलब हमें एक आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है और उस आर्ग्यूमेंट को हमें चेक करना है कि वो आर्ग्यूमेंट एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है या नहीं ओके तो क्या आर्ग्यूमेंट हमें प्रोवाइड किया गया है चलिए हम देख लेते हैं If today is Monday, then I have a test in computer science or mathematics. If my mathematics professor is sick, then I will not have a test in mathematics. Today is Monday, and my mathematics professor is sick. Therefore, I have a test in computer science. Okay, so these are the collection of or set of premises and conclusion. Okay. So what are the premises? From this to this are premises, and this is the conclusion. Okay, and by the combination of premises and conclusion, we got the argument. Okay, so its the solution of how to find it, and how to check that the argument is valid or not. So first, what we do is we take the premises, the premises, and the conclusions. We represent them through one variables. We represent them through one variables. ओके तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया तो क्या क्या यहाँ पे प्रेमिस हमारे पास हैं टुडे इज मंडे आई हैव अ टेस्ट इन कंप्यूटर साइंस आई हैव अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स देन माय मैथमेटिक्स प्रोफेसर इज सिक ओके दैट मच ओके फोर प्रेमिसेस वी हैव एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड ऑल दिस फोर प्रेमिसेस बाय यूजिंग फोर डिफरेंट टाइम्स ऑफ वेरिएबल्स ओके P, Q, E, and S. Okay. Then what we have to do? We have to represent the premises and conclusion in the form of variables. Okay. So let's see how can we can represent. If today is Monday, today is Monday is represented as P. Then I have a test in computer science or mathematics. Okay. I have a test in computer science is represented as Q, and I have a test in mathematics is represented as E. So. If P then Q, so it can be represented as P implies Q or E. Okay, if P then Q or E means if today is Monday, then I have a test in computer science or mathematics. This is this is one premise. Then another premise is if my mathematics professor is sick. My mathematics professor is sick is represented as S. Then I will not have a test in mathematics. I have a test in mathematics is represented as E. I I will not have test in mathematics is represented as negation of E. Okay, so if P then Q is represented as mathematics professor is sick is represented as S. Then implies. Negation of e, okay. Negation of e because here I will not have a test in mathematics. Then next premise is this is one premise has gone. Next premise is today is Monday. Today is Monday is represented as p, okay. And my mathematics professor is sick. Mathematics professor is sick is represented as s. Then it will be represented as p and s. Okay, P and S. Okay, then. Therefore, I have a test in computer science. I have a test in computer science is represented as Q, which will be the conclusion. Okay, so these are three premises, and this is the conclusion. So to make a argument, to make an argument valid, uh, what we have to do? We have to check that if all the premises are true. Then the conclusion must be true. 
Okay, let's take all the premises are true, and the conclusion must be true for that. So let's assume that the conclusion is false. Okay, let's assume the conclusion is false. If I am taking the conclusion is false, then Q will be false. If Q will be false, then here also Q will be false. Okay, then if this premise is true, then P must be true. and s must be true then here also s must be true and here p must be true okay if s is true to make this premise true a negation of e must be true if negation of e is true then e will be false false or false will be false and this is true then it can be represented as true implies false and true implies false is false but so this will be false this is true this is true means agar hamara yahan pe confusion false aa raha hai matlab teenon mein se koi na koi ek premise false hoga but ab hum assume karte hain q ko true agar main q ko true assume karta hu to yahan pe bhi true aa jayega to yahan pe agar true aa ja raha hai true or false will be true so this will be true true implies true will be true so all the premises are true when the conclusion is true so here we got the solution that well here we got the conclusion that so our argument is a valid argument so pata chala ki kaise hum simply shortcut methods ko use karke check kar sakte hain ki koi bhi ek particular argument valid argument hai ya nahi to kya karo jitne bhi premises hain unko true consider kar lo aur jo conclusion hai usko false consider kar lo agar conclusion ko aap false consider karte ho tab agar teene ke teeno ke teeno premises true nahi ho rahe hain iska matlab मतलब अगर आप कंक्लूजन को फॉल्स ले रहे हो तब तीनों के तीनों प्रेमिसेस अगर ट्रू नहीं हो रहे हैं इसका मतलब आर्गुमेंट हमारा वैलिड आर्गुमेंट है समझ आ गया कि अगर मैं कंक्लूजन को फॉल्स ले रहा हूं तो अगर कंक्लूजन फॉल्स है तो तीनों का तीनों प्रेमिसेस ट्रू नहीं हो सकते अगर हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड आर्ग्यूमेंट है क्योंकि अगर तीनों का तीनों प्रेमिसेस अगर ट्रू है तो अगर हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड आर्ग्यूमेंट है तो कंक्लूजन भी हमारा क्या होगा ट्रू होगा तो अगर हमारा कंक्लूजन फॉल्स आया है तो तीनों का तीनों प्रेमिस ट्रू नहीं होना चाहिए तो मैंने तीनों के तीनों प्रेमिस को ट्रू लिया है तो तीनों में से अगर कोई एक भी प्रेमिस फॉल्स हो जाता है तो वहां पे हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है सो so, पता चला कि कैसे शॉर्टकट मेथड यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट वैलिड आर्ग्यूमेंट है या नहीं So, जो कि आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक था सो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू